السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا أما بعد الحمد لله جبوتي وبرشم شار شي محمد رب العالمين الجنة جنة عمدر كياتس كي اكتقود تقولنا بشهاية على جنة قرار ابو شنار شجب كوري بيتش نجنة تدر بشكر عدي كتشي الحمد لله दूसरों को सलाम करती हूँ हमारे प्रियों नबी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अल्लाह मस्सल्ले आले अल्लाह मबारे करे। शुभियो दर्शन कुस्रोता आज के हमरा एक गुरुत्वपूर्ण विषय। अभी बारं बोल बो जे जीवने सबसे तो गुरुत्वपूर्ण एक विषय हमरा आज के आलोचना सुन बो। ये बों शे पीएच जी का विश्व मुद्दे नहीं इसलिए कि यूनिवर्सिटी तो शायद क्या मना चुना आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खूब भालू रखे चाहे आपने क्या मना चुना अल्हम्दुलिल्लाह तो शायद आपने कहा था हमरा उसके एक विषय जानते चाहे शायद उसे जहाँ मधेर हमरा जन्मों ग्रहण करा पड़े हमारे अनेक अनेक ये सब पिशाय, आमदेर मुल्तो, जीवनेर लक्ष्य पुस्तो आश्ले की हाव ची, कौन टा फले आम्रा दुनिये बंग आखिरते सफल काम हावो, तो कुरान ने सुनना रालो के आपने कछे ये विषय टा आम्रा जानते चे। जज़ाक मुल्ला ख़ैर आमदेर अतुन तो प्रियो मनुष अब्दुल मोमिन भाई, अल्लाह ताला आपना के उत्तम पुति दर्दन ये तो होते हैं जीवन के सब चाहते गुरुत्वपूर्ण विषय क्या नो? अमरा पृथ्वी पे खूबी और बहुत समय जो नहीं शेष थी, अमरा स्वाभाई पृथ्वी पे के विदाई हुए जब वो बेशी दिन थकते पार बोला, ये जो नो लक्ष्य बोस्तो शिद्धांतो करते, अमरा जो दी भूल को लेता हो ले अमरा चौरम बाबी खुदी ग्रस्तो दुनिया ते खोटी ग्रस्त हो और अनंत तो कालेर जो नो आखिर आखिर अत तरह खोटी ग्रस्त हो गई और आरेख से ने मानुष तरह शफल कामी हो गया दुनिया ते आखिर तो अल्लाह सुबहनु वताला कुरान उनकरी में सूरा हुदे पौनेरो एवं शोलन नंबर आयतर मुद्दे तेरी बोले चहें खोटी ग्रस्त हो मानुष जालता दे लक्खो � نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحسن ما نشر سجارة شدوا مترو كابل مترو دنيا شندر جو تشا دنيا تشاك تشيك جو تشا أبوم ترى جي بروتشتا تشا لا الدنيا كأرجون كورار جونو الله بولن أمي تادر كورمير بروتيفول بوري بونو بابي ديبو كونو كم تي كورا بابينا شاب ديبو جي جا تيجه अमिष्टा दिवो तो वाले ताराता दे लोको बस्त बनिए चेकी दुनिया रंग दुनिया शंदर जो दुनियार शंदर जो होच्छ तादे लोको बस्तो अल्लाह ताला बोलते हैं जे ईशमुस्तो मनुष्य बोलो तादे आखिराते तादे कुन अंशो थक बे ना तादे जनो थक बे आखिराते आगुन बेती तो जहाँ नाम बेती तार किचु ही नहीं नाम � बा आरो जरा विशेष करामर जो टेके बोल बो दुनिया भी एल जरा वर्जन करते तो ता तरा की इपोत की फिरियाज भी तरा की डॉक्टर भागे ना धन बात अवश्य और तब आमा के अपना के अल्लाह रब्बुल अल्लाह भी जे नियमों दिए चें ऐशोप नियमों दिए ही अमरा मदेर रोबे संतुष्ट वर्जन करते पाए अल्हम्दुलिल्लाह शब और तब अल्लाह ताला आपना के डॉक्टर हवार तौफिक दिए चें अपनी आपना रोबे संतुष्टि जन्नो ये चिकित्सा विद्या दरा मानुष शेवा कर बे ये तो किन्तु कुरान उल करीम में ये ऐसे चें जब मानुष तादेव लक्ष्य बस्तु बनिए नियत से तो ये जन्नो डॉक्टर बोलें इंजीनियर बोलें समाज शेवक बोलें अथवा अल्लाह ताला तादर के जनियामुद दिए चाहे नियामुद दरा शुद्ध मात्रो केवल मात्रो दुनियार मानुषर प्रशंसा मानुषर का चे परिचित हो हवा ऐशोप लोको बस्तु जरा बानी नियाचे अल्लाह तादर के जहान नबी बोले चाहे 
আরেকটা কথা বলতে যাচ্ছেন যে দিন নামালা আমাল বিন নিয়া জি যে নিয়তের উপরে সব কাজ নির্ভর করে অবশ্যই যেমন আপনি দেখেন এলমে দিন অর্জন যারা করছে যদি এলমে দিন অর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাহলে তো সে আল্লাহর কাছে বিরাট মর্যাদা পাবে অন্যথায় সে যদি এলমে দিন অর্জন করে মানুষকে দেখানোর জন্য যেমন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য এলমে দিন অর্জন করবে যা আল্লাহর জন্য করা উচিত তাহলে দেখা যাবে যে সে জান্নাত পাবে না জান্নাতের গ্রানও পাবে না তো কঠিন কথা বলা হয়েছে এমন কি কোন মানুষ যদি এলমে দিন অর্জন করে যে আমি আলেমদের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হব আমি রিয়াসরি ফাউজুহান নাস ইলাইহি মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায় তাকে আল্লাহ তাআলা কণ্ঠ দিয়েছেন এবার সে দিনই কাজ করছে তার কণ্ঠ দিয়ে আমি বলছি না কণ্ঠ দিয়ে হারাম আমি কিন্তু সেটা বলছি না কিন্তু সে তার কণ্ঠ দিয়ে তার যোগ্যতা দিয়ে সব কিছু দিয়ে সে মানুষকে তার দিকে আহ্বান করছে আল্লাহর দিকে নয় তার উদ্দেশ্য এই নয় যে মানুষ এক আল্লাহ নিকটবর্তী হবে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তার দিকে মানুষ আসে মানুষ যেন সকলে তাকে চিনে তাকে ভালোবাসে তাকে শ্রেষ্ঠ আলেম হিসাবে গণ্য করে সমাজে এই যে তার লক্ষ্যবস্তু এক্ষেত্রে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন আদু খালাহু আদু খালাহ আন্নার আল্লাহ রকুল আলমী তাকে জাহানামের আগুনে নিক্ষেপ করবে তাহলে বোঝা গেল যে আপনি সমাজ সেবক হতে পারেন আপনাকে আল্লাহ তার অর্থনৈতিক শক্তি দিয়েছে আপনি হয়তো একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন আপনি ডাক্তার হতে পারেন আপনি আলেম হতে পারেন সকল কিছু দিয়েই আমরা যদি উদ্দেশ্য করি যে আমি এটা দিয়ে আমার রাষ্ট্রের মানুষের সেবা করব আমি মুসলমানদের সেবা করব আমি আল্লাহ তালার গুলামদের সেবা করব আমি ইসলামের খেতমত করব তাহলে কিন্তু আপনার এই লক্ষ্য বস্তুর জন্য আপনি আখিরাতে নাজাত পাবেন এই শ্রেণীর মানুষের মুক্তি রয়েছে আর অন্য শ্রেণী যারা শুধুমাত্র তাদের জীবনে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে নিয়েছে যে তারা একমাত্র কেবলমাত্র শুধু দুনিয়া চায় দুনিয়াতে মানুষের প্রশংসা চায় যেমন একজন মানুষকে আল্লাহ তালা সৌন্দর্য দিয়েছেন একটা নারীকে সৌন্দর্য দিয়েছেন একটা পুরুষকে সৌন্দর্য দিয়েছেন এখন সে অভিনয় করছে সে নাচ গান করে অভিনয় করে এটা দিয়ে মানুষকে তার দিকে আহ্বান করছে এই লোকটি দুনিয়ার জীবনেই তার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে শুধুমাত্র কেবলমাত্র দুনিয়া এই লোকটি মৃত্যুর পরেই কিন্তু জাহান নামে যাবে কারণ সে আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি চায় না সে একটা আল্লাহর হারাম পথে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিচ্ছে ব্যয় করে দিচ্ছে এই জন্য কোরআনুল কারিমে দুই শ্রেণীর মানুষের কথা এসেছে এক শ্রেণী হচ্ছে যারা তাদের জীবনে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে নিয়েছে একমাত্র দুনিয়া দুনিয়ার সৌন্দর্য দুনিয়ার চাকচিক্য দুনিয়াতে পরিচিত হওয়া এই লোকগুলো চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা এই দুনিয়ার জীবন শেষ হলেই তার অনন্তকালের ক্ষতিগ্রস্ততা তথা জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে নাউজবিদ্যা আর এক শ্রেণী হচ্ছে তারা তাদের এই জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা যেটা বলেছেন অমা খলাকতুল জিন্ন অল ইংসা ইল্লা আলী আবদুল আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র আমি আল্লাহর গুলামি করার জন্য তখন ওই লোকটি শুধুমাত্র লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ সন্তুষ্টি চা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্দেশ্য একটি কি করলে পরে আল্লাহ তালা খুশি হবেন রাত থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত তার লক্ষ্য একটি আমার রব আমার প্রতি কি করলে খুশি হবেন এই লক্ষ্যবস্তু যারা বানিয়ে নিয়েছে তারা কিন্তু নাজাত পাবে মুক্তি পাবে এবং তারা এই লক্ষ্যবস্তু অর্জন করার জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের শূন্য তরিকায় তারা তাদের লক্ষ্যবস্তুতে জীবনযাপন করছে নিঃসন্দেহে এই মানুষগুলো সে যাই করুক না কেন সে হতে পারে একজন ডাক্তার হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে সমাজসেবক হতে পারে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে একজন সাধারণ জনগণ হতে পারে সকল অবস্থাতেই যেহেতু তার জীবনে লক্ষ্যবস্তু একটি যা আমি আমার রবের সন্তুষ্টি চাই এবং নবীজির সুন্নার তরিকায় আমার রবের আমি সাক্ষাৎ চাই এই যে জীবনের লক্ষ্যবস্তু যে বানিয়েছে সে মুক্তি পাবে সাহেব আপনার কাছে আমরা সর্বশেষ একটি বিষয় জানতে চাই সেটা হচ্ছে নবী রসুল এবং সাহাবা ক্রামদের আসলে কি লক্ষ্য ছিল মূলত তাদের জীবনে সে বিষয়ে যদি আমি সোহান আল্লাহ আপনি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন যা কোরআন কারমে আল্লাহ রবুল আলমী নিজেই এইসব বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন নবী রাসুলদের বিষয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাসম তো জীবনে বলতেন আল্লাহমাইনি আসিদি সাখাতি হে আল্লাহ আমি আপনার সন্তুষ্টি দ্বারা আপনার ক্রুদ থেকে বাঁচতে চাই মানে আমি সদা সর্বদায় শুধু আপনারই সন্তুষ্টি চাই সুবাহ কারণ আল্লাহ রবুল্লা আলমী রাসুল্লাহ সাল্লাসমকে বলেছেন যে আপনি একমাত্র আপনার রবের গুলামি করুন ফাহবুদুল্লাহ সাল্লাহদ্দিন আপনি এককভাবে আল্লাহ রবুল্লা আলমের গুলামি করেন এই জন্য তিনি তার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমের গুলামি অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা অন্যান্য নবী রাসুলদের ব্যাপারে বলেছেন যেমন ইসমাইল আলাই ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন যে ওকানা ইয়া মরু আহলাহ বিসলাতি ও জাকা ওকানা হিন্দা রব্বিহি মারদিয়া 
ইসমাইল আলাই সালাম তার পরিবার পরিজনদেরকে নামাজের আদেশ করতেন জাকাতের আদেশ করতেন আর এগুলো দ্বারা সে আল্লাহ সন্তুষ্টি চেয়েছিল আর আল্লাহ তালা বলছেন ইসমাইল তার রবের কাছে ছিল একজন সন্তুষ্টি সন্তুষ্টিপূর্ণ একজন গোলাম সুবাহ এমনকি আপনি বলেছেন নবীদের অনুরূপভাবে মনে পড়ে গেল আমার মুসা আলাহিসাল্লামের কথা যখন আল্লাহ রবুল আলমী ওয়াদা দিয়েছিলেন মুসা আলাহিসাল্লামকে যে তোমার সাথে আমি কথা বলবো তো যখন মুসা আলাহ সাল্লাম তার কমকে নিয়ে আসতে আসতেছিলেন আল্লাহর সাথে কথা বলবেন দূর পাহাড়ে তখন তাদেরকে পিছনে রেখে তিনি দ্রুত চলছিলেন তিনি আগেই চলে গেছেন আল্লাহ রবুল আলমী বলছেন মুসা কি ব্যাপার অমা আজ আল কান কমি কে মুসা মুসা এত তাড়াতাড়ি তুমি কেন আসলে বলছেন রবুল আলমিন আমার সাথীরা পিছনে আসতেছে ও আজিন তো ইলাই কা রব্বি লিতার আমি দ্রুত চলে এসেছি জাতি করে আপনি আমার প্রতি খুশি হন সুবাহান মানে আল্লাহ যেন তার প্রতি খুশি হন এই জন্য তিনি দ্রুত গতিতে আল্লাহ সাক্ষাতের জন্য আল্লাহর সাথে কথা বলবেন এই জন্য তিনি এগিয়ে চলে এসেছেন পিছনে ফেলে দিয়েছেন তো এই জন্য নবীর আসন্দের লক্ষ্য ছিল একমাত্র তার আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি চেয়েছিলেন অনুরূপভাবে আপনি সাহাবাই কেরামদের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন সুবাহান আল্লাহ বিয়ামদি সুবাহান আল্লাহ নাজিম সাহাবাই কেরামদের জীবনে এত সফলতা কেন পৃথিবীর মানচিত্রে কেন তারা এত শক্তিশালী ছিলেন অথচ সেই যুগে কোনো প্রযুক্তি ছিল না কাফেরদের তুলনায় তাদের সরঞ্জামাদি যুদ্ধে এবং জীবন উপকরণ খুবই সামান্য ছিল তারপরও কেন তারা পৃথিবীতে এত সুখম এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন এ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলম কোরআনের বেশ দু একটি জায়গায় আল্লাহ তালা আলোচনা করেছেন যে তারাহুম রুকান সূর্যদ যে তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে ওই সাহাবাই কেরামদের চরিত্র হচ্ছে তারা খুব বেশি করে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনকে সেজদা দিতেন খুব বেশি করে আল্লাহ তালাকে রুকু করতেন মানে আল্লাহর সামনে তারা নত হতেন বেশি বেশি নামাজ পড়তেন রুকু করতেন সেজদা দিতেন সুবা আল্লাহ এবার আল্লাহ বলছেন কেন এইগুলো তারা করেছিল জানো ইয়াবিদা তারা তাদের জীবনে লক্ষ্য বস্তু বানিয়েছিল একমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি আল্লাহর কাছ থেকে তারা পুরস্কার উপরোক নিয়ামও চেয়েছিলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আমরা কোরআনুল করিম থেকে বলতে পারি হাদিস থেকে বলতে পারি যে দুই শ্রেণীর মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় পৃথিবীতে যত মানুষ আমরা দেখতে পাচ্ছি যত মানুষ অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং যত মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত আসবে তাদের শ্রেণী হচ্ছে দুই শ্রেণীর মানুষ এক শ্রেণীর মানুষ দুনিয়াতে আসার পরে তাদের লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে দিয়েছে যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন নিজের সুস্বাস্থ্য থেকে সৌন্দর্য থেকে নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান তার শিক্ষা তার অর্থ তার প্রযুক্তি তার মেধা সব কিছু দিয়ে সে কেবলমাত্র শুধুমাত্র দুনিয়াতে মানুষের কাছে সন্তুষ্টি চায় পরিচিতি হতে চায় সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করতে চায় আর এক শ্রেণীর মানুষকে আমরা পেয়েছি যে তারা তাদের যত নিয়ামত আল্লাহ তালা দিয়েছেন সব কিছু দিয়েই তারা কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি চায় এবং তাদের কি আল্লাহ রবুল আলমী দুনিয়াতেও তারা মৃত্যুর পরে চিরকাল বেঁচে থাকবে দুনিয়া যতদিন থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তালা জীবিত রাখবেন যেমন নবী রাসুলদেরকে জীবিত রেখেছেন এরপরে মুমিনদের কথা আমরা যুগে যুগে শুনেছি যারা আল্লাহর জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তারা এখনও আমাদের কাছে পরিচিত জীবিত ঠিক অনুরূপভাবে আখেরাতে তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমী দিবেন সুউচ্চ স্থান আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সময় তো শাইকের কাছ থেকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আজকের এই বিষয়টি আমরা জানতে পারলাম তো প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা আমরা আমাদের জীবনে লক্ষ্য একমাত্র হওয়া উচিত আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন আমরা যে পেশায় থাকি না কেন যে কোনো পেশা থেকেই আমরা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করে গুণে এবং আখেরাতে সফল হতে পারি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কাছে দোয়া করছি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্যবস্তু ঠিক করতে তিনি আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এবং আমাদের আজকে সম্মানিত সাহেবকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন উত্তম যাজা দান করুন এবং তার সুদীর্ঘ হায়াত সুদীর্ঘ দীর্ঘ জীবন কামনা করছি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তাকে যেন আরও সুন্দরভাবে আমাদের সামনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তৌফিক দান করেন ওয়াহিরুদ্দামানাহমদুল্লাহ রবুল্লা আলমিন